殿下。殿下，这一趟害死小奴了。公公，你没事吧？多谢沈如任关心，没事儿。张太岳，你这耍的什么宝？我，殿下，不怪张公公，给我们的就是这种炭，小姐嫌呛，才宁愿冻着也不肯烧的。张太岳，哎，赶快把这个炭拿出去，叫何林一和内院的人都到院子里了。是得让他们来，让他们自己试试。冻了。没有必要为这么点小事兴师动众吧？我真的不冷，而且再过两三天，这天就暖和了。珍珠，你在这里不止住两三天，以后这里就是你的家了。嗯、珍珠，你坐着，只管看就好。我竟不知道，我广平王府竟然落魄到这个地步，连主子烧的炭都用不起了。何灵一，到底怎么回事？奴婢日前令内四房分配的，全是上好的银骨炭，只因奴婢一时疏忽，未亲自督促，不想分到文景阁的木炭，竟是奴婢日前令内四房处理掉的，库中受潮的木炭。内四房，说话！老奴确实嘱咐下去了。老奴也不知道是怎么回事儿。你不知？那你的意思就是，你跟这件事情完全没有关系，都是下头的人做的、啊。小奴冤枉，分明是管事处的主意，将文景阁的银骨炭偷出王府外变卖。小奴惶恐，不知该如何交代。管事的还说，文景阁的那位无家无爸，闹不出什么动静来。管事的这样说，小奴自是做不得主啊。将王府的银骨炭偷出去变卖，你们真是好大的胆子！怎么，平时都没有分到钱吗？内院的事务，本王平时不常管，但没想到竟然养出你们这帮见风使舵、中饱私囊的刁奴，无家无报，你们当本王是什么？本王的人也敢欺负？奴婢监管不力，甘愿领罚。何林一，罚你两个月的月钱，一个月之内。将内院所有的事物整理清楚，全部移交到沈如人的手上。往后，内院的所有事物都由沈如人全权处理，不准有任何的怠慢。是是。张德玉，在。内私房这一干人党，重大四十大板撵出府去，永不准再用。是。好了，都散了。是是。东郎，打理内院事务的事情还是算了吧。我初来乍到的，什么都不熟悉，恐怕难以服众。珍珠，不熟慢慢来就好了。反正以后府上的事务，早晚都要交到你手上。别怕压不住他们。你要记住，你背后的靠山，可是本王。可是对于打理内院事务，我一点经验都没有，实在是难以胜任。珍珠，你已经深陷其中了，不是你想躲就能躲得掉的。你一直这样逃避下去，只会越陷越深。夫人，殿下说要让君王认。你说什么？殿下居然让沈珍珠打理内院事务！小姐，刚刚东宫传来口谕，说太子妃娘娘要调养身体，往后各王府王妃只需初一十五入宫觐见，王妃以下的直接就免了。免了？那岂不是进不了宫了？那还怎么去上宫局查记录呢？沈珍珠，沈珍珠，就你这种小地方来的，怕是府上时令年节，你连听都没听说过。
，居然还敢妄想打理内院事务，哼，简直是笑掉大牙了。哎呀，洪蕊，素慈，崔主任的牙都笑掉了，还不赶紧帮忙在地上给找一找？是。你，沈德珠，我告诉你，你别进去不吃吃罚酒，居然敢这么嚣张！你，哟，你们这儿这么热闹？殿下，平儿听说殿下想让沈如人打理内院事务，想着过来看看有什么能帮得上忙的。可是，谁知沈如人嫌妾身多管闲事，居然还让下人羞辱平儿。沈如人。可确有此事。奴婢请殿下责罚。你们又怎么了？殿下，崔如人说我家夫人让她笑掉了大牙，说奴婢愚笨，没能帮崔如人在地上找到她的牙。既然如此，就罚他们抄写王府规矩守则一百遍。是。崔如人，本王倒是很想知道。你同沈如人都说了什么趣事，居然可以让你笑掉大牙？我，回殿下，因为妾身是小地方来的，没见过世面，可能对姐姐问的话一知半解，一时反应不及。姐姐定是觉得有趣，所以让姐姐发笑了吧？应该是吧？姐姐出身显贵，想来也有大家气度。妹妹不会说话。还望姐姐多多包涵、原谅。崔主任，沈如人都这么诚心道歉了，你看如何呢？未免妹妹心里有疙瘩，我就向妹妹讨个赔罪礼。我收了，咱们姐妹就笑笑翻过此篇，可好？自然是好，只是不知道。姐姐可有什么喜欢的？我瞧见妹妹这只玉镯，很是喜欢，不知妹妹可舍得？这是母亲最喜欢的东西，本来是一对，一个在檀儿那儿，一个在我这儿，算是给我们的王妃一个见面礼吧。殿下。我看妹妹根本不是诚心与我修好啊，怎么会呢？姐姐，只是这玉镯一时半会儿很难摘下来，妹妹一会儿想法子取下来，再亲自送到你那儿去。既然沈如人愿拱手相让，那此事就结了吧。学了点推拿的手法，帮殿下解解乏。小姐，你真要把这玉镯送出去吗？入春湿气重，我给殿下做了点药膳。不用了，我不想吃了，你给别人喝。可，可这是专门为殿下做的呀。你不是一向都很大方吗？别人想要什么，你都可以送给他的。殿下，东郎，你就尝尝吧。你这手镯，你没给他？给了呀，给的是我自己的那一只，跟这个有点相似。珍珠，你可知道，崔彩萍可不是好糊弄的。我没糊弄啊，她当时要的就是我手上那一只，我给她的也是那只啊。若是崔如人怪罪我弄错了，那东郎你可要为我作证啊。我可算是知道了，你身边这两个精怪的丫头，原来都是被你教出来的。珍珠，你以后要对付她。可不只是崔彩萍一个人，我上次跟你说的，你都想清楚了。来，东郎先尝尝
，你给我讲的事情，我想清楚了。我自己不找麻烦，麻烦也会找上门来的。所以，打理内院的事情，我愿意试试。好，一开始部署都是正常的，我会让何灵一和府上的刘总管给你帮衬衬。嗯。怎么了？你有什么事要说吗？嗯，上次太子妃娘娘免了入宫觐见，那我以后还有机会进宫吗？有寿诞或者节庆的时候都是可以的。过几个月就是贵妃的寿辰了，到时候你自然是要跟我一起进宫的。还要再过几个月啊？怎么，你想要进宫吗？去那里干什么呢？你不觉得在里面憋闷不自在吗？要不，我带你去集市逛逛